Crime em Curitiba. Motorista de aplicativo é assassinado ao sair de um jogo de futebol. Ele foi alvo de um atirador. A vítima não estava trabalhando. Estava jogando futebol. Quando, de repente, foi até o estacionamento na quadra de esportes guardar a mochila lá no porta-malas do carro. Quando a vítima foi surpreendida pelo assassino. Três disparos contra esse rapaz. Coloca no ar. O motorista Alessandro Marques de Melo, de 37 anos, foi vítima de uma tocaia. Pelo menos é nisso que a polícia acredita até o momento. Os amigos de Alessandro ouviram tiros e logo depois já encontraram o Alessandro caído. Só ouviram os disparos, não conseguiram é, visualizar o momento da ação, mas viram o indivíduo é, correndo e se evadindo, entrando num veículo aqui. Ele está caído atrás, ali dentro do porta-malas do seu carro, ali, metade do corpo, do corpo para fora. Possivelmente guardando alguma coisa no porta-malas? Isso, ele estava com uma mochila ao seu lado, ele provavelmente ia guardar essa mala no porta-malas do veículo. Toda segunda-feira, no final da noite, Alessandro desconectava o aplicativo que ele trabalhava, aplicativo de transporte de passageiros, e ele vinha até este local, uma quadra de esportes, no bairro Umbará, em Curitiba. Aqui ele participava de um jogo de futebol entre amigos. Segundo estes amigos, depois da partida, ele tomava banho, guardava as coisas do futebol no porta-malas do veículo e voltava a trabalhar pelo aplicativo de transporte. Só que desta vez, assim que ele deixou a quadra... Possivelmente uma pessoa já o aguardava do lado de fora em outro carro. Alessandro foi baleado pelo menos três vezes e não resistiu. Segundo a polícia, o grupo de amigos garante que não houve qualquer confusão durante a partida de futebol. Segundo as testemunhas ali, não teve confusão nenhuma, o jogo transcorreu normalmente. E quando o indivíduo foi embora, inclusive, é, tinha uma pessoa ao lado, é, com o carro estacionado ao lado da vítima. E depois que essa pessoa saiu, ela ouviu os disparos de arma de fogo. Então provavelmente a pessoa já estava esperando ali para cometer esse crime. A polícia fala em tocaia porque o autor conhecia bem a rotina de Alessandro. Sabia, inclusive, qual era o carro da vítima. O veículo usado na fuga pelo autor não foi identificado. A quadra de futebol não conta com câmeras de segurança, o que dificulta ainda mais a identificação do assassino. Outro ponto do caso, que é um mistério, está ligado à motivação. A polícia, com o início das investigações, não descarta nenhuma hipótese, inclusive de um crime passional. Alessandro deixa dois filhos, um menino de 8 e uma menina de 13 anos. Eles moram no Rio de Janeiro.